everybody. Welcome to our channel Surf Learn, where we are providing you 100% live interactive classes with maximum of six students in a batch. Not only this, we are also providing you free practice test, subjective test, and you will get a lot of revision classes as well for your upcoming exams. So, what are you waiting for? You can book a free trial class with us and learn with so many activities in that. And not only this, you can subscribe our channel and press the bell icon. Because I have explained this before also that we are providing you free courses. So I would say share it as much as possible so that no one is left out. Hum just put jitni help kar sakte hai, hume karni chahiye, right? Yeah. So subscribe our channel and press the bell icon. Aaj ma'am ki thodi si shayad awaz kharaab si aa rahi hai. So apologies. But thoda sa because mausam ke wajah se ho gaya hai. But mein apne bachcho se dhur nahi rahe sakti hu. To hume milna to tha hi. To agar thodi si awaz kharaab lag rahi hai. To abhi se apologies. So sorry. But I hope itna manage ho sakta hai ki aap loog chapter pad paai. So we are here for our last part of this chapter that is air and water. So for air and water we have already completed few parts and today we are going to learn about the impurities that are already present in the water. How can we get rid of those impurities by various methods. मेथड से याद आया हमने जब अपना लास्ट सेशन कंप्लीट करा था तो हमने कुछ मेथड्स ऑलरेडी देखे थे तो यस yes, हम उन मेथड्स को आज यूज भी करेंगे तो समझ लो हम एक तरह से रिवाइज भी करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हमारे घर में जो हमें पानी मिलता है वो प्योर कैसे होता है तो वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स Recollecting all those things जो हम already पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने बोला कि today we will be talking about the methods by which we can remove impurities। तो अब ये भी जानना जरूरी है ना कि हमने क्या-क्या पढ़ा था। तो हमने क्या-क्या पढ़ा था सबसे पहले filtration। तो filtration I think कि सब पानी के साथ नहीं करते, but there are so many things जिसमें आप filtration use करते हो। Most common चाय। वहाँ पर you are getting rid of those tea leaves। so that is filtration. You have one filter paper. What is left is your residue or jo nikal gaya, that is your clean water. And this whole process is known as filtration. Ye humne padha tha, right? Ye cheeze hum apni daily life mein dekhte bhi hai. Jab hum liquids ko bohot chote chote hol se pass honne dete hai. Taki agar koi bhi cheese uske size se badi hai. तो वो वही उस फिल्टर पर अटक जाए और इट इज नॉट लेटिंग पास तो इससे क्या होता है जो हमारा पानी होता है वो हमारे गंदे से हमें क्लीन मिल जाता है बिकॉज वी डिस्कस दैट वॉटर इज नथिंग बट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट डजेंट मीन कि उसमें ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगा या उसमें सॉलिड ही प्रेजेंट होगा या लिक्विड ही सॉलिड लिक्विड में जरूरी नहीं है अच्छी अच्छी चीजें ही प्रेजेंट होगी हो सकता है कि उसमें वो इम्प्योरिटीज मतलब सैंड कंकड़ ये सब चीजें भी प्रेजेंट हो जो हम अपने नॉर्मल वाटर में नहीं चाहते तो दैट नीड्स टू बी क्लीन अब आप खुद सोच के देखो कि कंकड़ का साइज पानी से बड़ा हो गया ना पार्टिकल साइज तो आप जब भी कोई फिल्टर पेपर लगाओगे तो आपका जो भी कंकड़ होगा वो रुक जाएगा और पानी आपका नीचे फ्लो कर जाएगा एंड द वॉटर दैट यू विल गेटिंग दैट वुड बी द क्लीन वॉटर फिर हम उस क्लीन वॉटर को यूज करते हैं तो ये प्रोसेस हमने फिल्ट्रेशन की बात करी थी हम इसी प्रोसेस को यूज भी करेंगे अभी जब हम ये समझेंगे कि कैसे कैसे हमारे घर पर वो क्लीन वाटर आता है तो वी डिस्कस दैट इम्प्योरिटीज कैन बी सोल्यूबल जो हमें नहीं दिखाई दे रही पर है इट कैन बी इनसोल्यूबल जैसे मैंने आपको बोला कंकड़ है मिट्टी है जो नहीं दिखाई देता पर होता है तो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज आर दो लाइक सॉल्ट और समथिंग दैट नीड्स टू बी रिमूव अब आप कहोगे मैम नमक तो हम डाल ही लेते हैं पर वॉट हैपन जैसे हमने बात करी थी आर अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट इतना सारा पानी अवेलेबल है तब भी लोगों को पानी नहीं मिलता मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट है वॉटर बिकॉज मोस्ट ऑफ द वॉटर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशंस एंड ओशंस दे आर नथिंग बट सॉल्टी उसका जो पानी होता है ना दैट इज सॉल्टी वॉटर अब हम नमक का पानी तो नहीं पी सकते हैं दैट नीड्स टू बी रिमूव अब आप कह सकते हो कि इससे हमें फायदा हो जाएगा कि हमें सॉल्ट भी मिल जाएगा ट्रू हमें फायदा हो जाएगा बट एक तरह से हम उस सॉल्ट को रिमूव कर रहे हैं 
राइट right? तो अब हम ये बोलेंगे कि सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाता है एंड दैट नीड्स टू बी रिमूव ताकि हमें क्लीन वाटर मिल सके बिकॉज इफ ड्रिंकिंग वाटर इज सच लेस इन क्वांटिटी तो हमें ये चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कैसे कैसे सब चीजों से बचना है तो सिंपल प्रोसेस कि अगर हम सॉल्ट एंड वाटर को इवेपोरेट कर दें तो वाटर विल बी इवेपोरेटेड वाटर तो उड़ जाएगा बचेगा क्या लास्ट में पाउडर फॉर्म में सॉल्ट सो दैट सॉलिड पार्ट इज योर सॉल्ट अगर आपको सॉल्ट यूज करना है आप वो कर सकते हो और पानी पानी भी उड़ जाएगा राइट सो वन प्रोसेस बाय दिस टाइप इज इज नोन एज डिस्टिलेशन अभी तक आप जो कर रहे थे दैट इज इवेपोरेशन बट अगर इवेपोरेशन के बाद ये वाला चीज भी लगा दे मेरा मतलब ये है कि अगर आप अपने फ्राई पैन वेपोरेट करते हो तो वो तो वेपर बन गया ना गैस वो तो उड़ गया वो तो नहीं मिलेगा वॉट इफ आई वॉन्ट दैट वॉटर बैक मुझे वो वॉटर चाहिए भी तो क्या करना पड़ेगा जो चीज गैस बन गई उसको आपको ठंडा करना पड़ेगा और जब भी हम ठंडा करते हैं तब हम उसको कहते हैं कंडेंसेशन तो मतलब अगर इफ आई एम से इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन तो दैट प्रोसेस बिकम्स अ न्यू नेम डिस्टिलेशन देखो यहाँ पर गैस इज देर वो वेपर्स बन रहे हैं वो वेपर्स इस यहां से पास ऑन हो रहे हैं यहाँ पर आप कंडेंसर रखते हो मतलब कुछ ठंडी चीज रखते हो और यहां से वही चीज आपका लिक्विड बनकर यहाँ पर मिल जाता है राइट right? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन इफ इट्स इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन बिकॉज द फर्स्ट वॉटर इज इवेपोरेटेड एंड देन इट इज कंडेंस्ड वो फ्लास्क को हम बोलते हैं कंडेंसर तो उससे क्या होता है वो पानी ठंडा हो जाता है Ultimately you are getting and it's very pure मतलब इसमें ना सारी impurities हट जाती हैं generally मतलब nowadays we are not using simple evaporation for removing salt we are also using distillation क्योंकि इसमें जो आपको salt मिलेगा ना that would be pure जो आप evaporation से salt लेते हो उसमें impurities हो सकती हैं पर the salt we are getting from distillation that is too pure yes yeah so that is very much pure and this is the most important thing so the distillation process is nothing but evaporation plus condensation we where you are letting cold water in and then droplets jo ban jate hain wo yahan se bahar aate hain i hope it's clear right and that distilled water jo clean hota hai to jo yahan pe bhi hame clean ki zarurat hai wahan use hota hai like we are using in laboratories we are using it in car batteries your drinking water hum bolte hain na ye hai hamara saaf pani bilkul usko process hai right wo cheez ek pe process hai hame pata hai water is getting recycled ja raha hai hum use kar rahe hain fir flush ho raha hai fir se hamare sinks ke through bhi ja raha hai sewage mein jata hai fir sewage mein jaane ke baad kya kya ho raha hai us pani ka wo pani saaf hota hai because what we are getting from drinking water is clean usko hum ultraviolet light ke sath clean karte hain because jo impurities in the form of bacteria present hoti hai wo aapki body ke liye sahi nahi hoti to usko remove karna bahut important ho jata hai aap logo ne ek word chi suni hogi fitakri fitkari jo hum bolte hain that is known as alum तो हम एलम को भी टांग अगर ऐसे लगा देना तो दो इम्प्योरिटीज जो आपको नहीं दिखाई दे रही हैं वो एलम के ऊपर आ जाती हैं सो दिस इज आल्सो अ मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर सो एवरीवेयर वी आर हैविंग अ वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट दिस इज बाय लाइक होल कंट्री जैसे आप चलाते हो कि हाँ इस एरिया का पानी प्योरीफाई होगा तो दीज आर द फोर प्रोसेस जो आपको ऐसे चार चार दिखाई दे रहे हैं हर बारी आपका एक एक प्रोसेस होता रहेगा एंड द वॉटर इज बींग पास डॉन और फिर आपको अपना साफ पानी मिल जाता है कैसे देर आर फोर प्रोसेस स्क्रीनिंग सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन नाउ वॉट वी आर गेटिंग इन द सीवेज बहुत सारा वेस्ट होता है लाइक कंकर्स और पॉलिथीन्स ऑर्गेनिक मटीरियल्स और वी कैन हैव बैक्टीरिया सो देर कैन बी सोल्यूबल एंड देर कैन बी इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज बट स्क्रीनिंग इज दैट प्रोसेस जो बोलते हैं ना ये तो हाथ से ही हटा दिया वो वाला प्रोसेस जो होता है वो होता है स्क्रीनिंग का सो वट एवर इम्प्योरिटीज आर बिगर इन साइज मतलब द लार्ज इम्प्योरिटीज उसको हम इस तरह ही करके हटा देते हैं दैट इज नोन एज स्क्रीनिंग 
then we have water is being passed on to the sedimentation tank and as we have discussed in the last session that sedimentation is nothing but your oh all the impurities are getting settled down because they are heavy and water is light in weight so they are settling down and niche baithne ke baad aap clean water ko pass kar dete ho aur jo bhi aapka impurities hota hai that is removed in the form of a sludge then whatever the impurities are still left matlab main ab un small insoluble impurities ki baat kar rahi hu jinke liye hamara filter ka size bahut 0.011 mm hota hai taki aapka water pass ho jaye aur jo cheez bach rahi hai wo clear ho jaye now approximately we are having 80% clean water wo 90% tab hoga jab uske bacteria bhi kill ho jayenge jab bacteria kills hote hain matlab germs that processes chlorination means we are adding chlorine this process is even used in swimming pools because the person like ho jata hai na ki hum swimming pool mein jaane ke baad hame allergies ho jati to wahan par isliye hoti hai because a lot of people are coming to to every time it is being chlorinated taki kisi ko bhi allergies na ho right so i hope this process is clear ki kaise kaise hame hamare ghar mein clean water mil raha hai to ek bari thoda sa revision le lete hain As usual, जैसे हम करते हैं तो वॉट इज अंग प्रोसेस लार्ज इम्प्योरिटीज आर रिमूव वेरी गुड वॉट आर द मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वॉटर एट अ लार्ज एक्सटेंड मीन्स एक पूरे एरिया का तो एक प्रोसेस तो ऊपर ही लिखा है स्क्रीनिंग फिर आता है सेडिमेंटेशन देन फिल्ट्रेशन एंड देन क्लोरिनेशन so these are the four methods what is distillation ki ma'am abhi hame evaporation ke bare mein suna tha jab hum usme ek aur cheez add kar dete hain to wo condensation to wo ban jata hai distillation right so drinking water is very very important i would say ki bhai bahut sara pani piyo because your body needs a lot of water and that is very very important aapko apna ek limited pani to khatam karna hi chahiye क्लोरीन गैस की बहुत ही गंदी स्मेल होती है इट्स इट्स वेरी फॉल स्मेल इट्स नॉट गुड बट यस इट इज इम्पोर्टेंट यस सो कैन वी मेक ओशन वॉटर ड्रिंकेबल दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दिस इज समथिंग अ रिविजन यस बिकॉज वी कैन रिमूव द सॉल्ट फ्रॉम द वॉटर एंड देन वी कैन यूज इट यस सो वॉट हैव वी लर्न टूडे दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज सोल्यूबल एंड insoluble so insoluble we have already discussed soluble we have understood that the methods are evaporation and distillation but distillation is the purest form of water so then we discussed about the drinking water like how drinking water is being cleared on a larger scale so for that we discussed the four purification methods screening sedimentation filtration and then chlorination yes so i hope that is clear so we are completing this chapter air and water the next time we will meet we will meet with a new chapter so thank you so much if you like our video so please subscribe our channel and share it with your friends with your families so that you are never missing any update so thank you so much bye bye